வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது சாழ மீன் குழம்பு இது கேரளா ஸ்டைல் சாழ மீன் குழம்பு பெரும்பாலும் இது நெய்யத்துங்கிற சாழ மீன் குழம்புன்னு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் பத்து சாழ மீனை கழுவி வச்சுருக்கேன் தலையில் இப்படி எடுத்தால் போதும் அப்படி தலை கட் பண்ண வேண்டாம் இது கொஞ்சம் சத்து அதனால் கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வச்சுருவோம் சரி இதுக்கு இப்போ நான் தேவையானது ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதுக்கு ஒரு தக்காளி அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு புளி ஒரு மூணு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஒரு மூணு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு பத்து நல்ல மிளகு போட்டால் போதும் சரி இனி நம்ம ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போடும் அரை ஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கணும் சரி இவ்வளோதான் இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு சீனி சட்டி அதாவது த தூக்கி வச்சுக்கிட வேண்டியது வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் இப்போதைக்கு சீனி சட்டி நல்லா சூடாயாச்சு சூடான உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் அது நம்ம அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் சரி ஆ இப்போதைக்கு நாம் அதை சீனி சட்டி இங்கே எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான உடனேயே அதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அதாவது வெந்தயம் வெந்தயம் ஒரு 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 இருபது இருபத்தஞ்சு அப்படி போதும் அது வந்து நல்லா வாசத்துக்கு வேண்டி நம்ம போடுறது அதை முதல் அந்த எண்ணெயில் அப்படியே போட்டுக்கிடுவோம் போட்டுட்டு அந்த வெந்தயம் லைட்டாக பொறிஞ்சு வரும் பொறிஞ்சு வந்த உடனே பொறிஞ்சாச்சு பொறிஞ்சாச்சு அப்போ நம்ம இந்த துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காவை என்ன செய்ய போகிறோம் நல்ல பொன் நிற மாட்டு வறுத்து எடுத்துக்கணும் சரி இப்போதைக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடாயாச்சு வெங்காய் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த தேங்காவை அதில் போட போகிறோம் துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை போட்டு நல்லா பொன் நிறமாகிட்டு தேங்காவை நல்லா வறுத்து வச்சுக்கிறோம் வறுக்கிறோம் இப்போ தேங்காய் அரை வே ஆயிடுச்சு அப்போ இன்னும் இது இன்னும் கொஞ்சம் பொண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வறுக்கணும் ஆமாம் இது அரை வேக ஆகும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டுன்னா அது போட்டுக்கலாம் அதை போட்டு நல்லா அதுக்கு கூடவே போட்டு போட்டு நம்ம நல்லா அதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இனி இது வந்து பொண்ணுற ஆகிறது வரைக்கும் வறுக்கணும் அப்போ இந்த வெங்காயமும் சேர்ந்து அதுக்கு கூட நல்ல வரும்போது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மனம் அதாவது மீன் சாப்பிட்றதுக்கே சாப்பிடாதவங்க கூட அந்த வாசம் கேட்டு என்ன குழம்புன்னு கேட்டு சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு தான் இந்த வெந்தயம் இந்த சின்ன உள்ளி இதெல்லாம் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வாசமாக வரும் நம்ம மெயினாக என்னென்னா நம்ம தேங்காய் நல்லா சமைச்சிருக்கோம் கேரளாவில் எல்லாருமே தேங்காய் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் தேங்காய் நல்லா சமைச்சிருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி இப்போது நம்ம அதை நல்ல பொன்னிறமாக வறுக்கிறது அந்த பொன்னிறமாக வர்றது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்து வறுத்துட்டே இருக்கும் சரி வறுத்து வச்சுருவோம் சரி இப்போது நல்ல பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு இப்போ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு மல்லித்தூள் மல்லித்தூளை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சரி மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வத்தல் தூள் அது வத்தல் தூளை ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சரி போட்டாச்சு அடுத்தது ஒரு பத்து நல்ல மிளகு போதும் இவ்வளோ போதும் சரி போட்டாச்சு இதை ஒரு பச்சை வாசம் லைட்டாக போகிறது வரைக்கும் நம்ம லைட்டாக வறுத்துக்கணும் அதுக்கு கூட போட்டேன் சேர்த்து சரி அது பச்சை வாசம் போகிறது வரைக்கும் தான் இந்த வத்தலோடையும் மல்லியோட பச்சை வாசம் கொஞ்சம் போயாச்சு சரி இது வறுக்கும்போதே ஒரு நல்ல அழகான ஒரு வாசம் வரும் எப்போவுமே மீன் சாப்பிடவத்தவங்க கூட மீன் சாப்பிட்டா கொள்ளலாம் அப்படி தோணும் அப்போ சரி இப்போ நல்ல வாசம் வந்தாச்சு சரி இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டவ்வை என்ன செய்யலாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும் இது கொஞ்சம் நல்ல ஆறு கொஞ்சம் ஆறுன பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல மை மாதிரி ரொம்ப அழகாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் மிக்சி ஜாரில் போடும்போது சூடோடு போட்டால் அது தெரிச்சு எல்லா இடமும் போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஆறுன பிறகு அரைச்சிக்கணும் சரி இப்போ இதை நம்ம ஆற வச்சுருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் 
இப்போது நம்ம வறுத்ததெல்லாம் நல்லா ஆற வச்சாச்சு ஆற வச்சு நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிட்டு போட்டாச்சு இனி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் போட்டு நம்ம இப்போ ஜாரை நல்லா மூடிட்டு இப்போ நல்ல நல்ல மை மாதிரி அரைச்சி எடுக்கணும் நல்லா அரைச்சி வச்சாச்சு மீன் குழம்புக்குள்ளே அதில் மசாலா எல்லாம் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சரி இப்போதைக்கு நம்ம வந்து மண்சட்டியில் சமையல் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது அதனால் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் மண்சட்டியில் சமையல் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நம்ம மண் ஒரு மண்சட்டி சட்டியில் இந்த பத்து சால மீன் கழுவி இப்படி எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த பத்து சால மீனையும் தோல் எடுக்க தேவையில்லை அதில் உள்ள செல்லு மட்டும் நல்லா எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவுனா போ தோலில் நல்லா சத்து இருக்கு சரி இப்போதைக்கு நம்ம போட்டாச்சு மீன் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதை நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா அது அவ்வளோத்தையும் நம்ம நல்லா ஊற்றி போட்டாச்சு வச்சுட்டு இந்த இருக்க ஜாரில் இருக்கிறதுல கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா கழுகி எடுத்து இப்போ நம்ம இதில் ஊற்றிடுவோம் சரி இப்போ அடுத்தது நான் இந்த உப்பு நான் பொடி உப்பு சமையலுக்கு எடுக்கிறத விட பரல் உப்பு எடுத்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நல்லது பரல் உப்பு நல்லது உடம்புக்கும் நல்லது தான் கெடுதல் கிடையாது அதனால் நம்ம வந்து நான் எப்போவுமே பரல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் பரல் உப்பு எடுத்திருக்கேன் சரி இப்போ தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் சிலவங்களுக்கு உப்பு குறவை வேணால் குறவாக போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தூக்கலாக இருக்கலாம் இது புளி புளியை நல்லா கோர வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் புளி வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக வச்சால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு புளி குறைச்சி பிடிக்கும் அவங்க கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை ஊற்றிக்கிட்டு சரி இப்போதைக்கு நல்லா கலக்கி கலக்கும்போதே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லு அப்படி வருது சரி மீனும் இப்போ நல்ல இந்த மேக்சிமம் சோ சாதத்தில் ஊற்றி பிணைஞ்சி சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கிழங்கு அதாவது மரிச்சினி கிழங்குக்கு இந்த சாலெலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் வேணும்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்க பிள்ளைங்களுக்கும் ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சம் குழம்பு வச்சு மரிச்சினி கொடுத்திங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள் அதை முக்கி சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சிலவங்க தோசை இட்லிக்கு கூட இதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை நல்லாயிருக்கும் பிடிக்கவங்க மீன் கழிவு பிடிக்கவங்க தோசை இட்லி அதுக்கெல்லாம் கூட இந்த மீன் குழம்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருந்தாலும் இந்த குழம்பு கெட்டு போகாது லைட்டாக சூடு பண்ணால் போதும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையில்லை சரி இப்போதைக்கு நல்ல மறுபடியும் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போதைக்கு நம்ம இந்த குழம்பெல்லாம் கூட்டெல்லாம் கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சட்டியோடு சேர்த்து அடுப்போம் கேஸில் வச்சாச்சு வச்சு இங்கே இது நல்ல ஒரு நல்லா கொதித்து அது அப்படி வரும்போது அப்புறமா தக்காளி அதெல்லாம் போடும்போது போடும் கொஞ்சம் கொதிக்க வர்றது வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கோம் சரி மீன் நல்லா கொதிக்கட்டும் சரி இப்போது மீன் நல்லா கொதிச்சாச்சு கொதிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி அது ஒரு தக்காளி பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை எங்கே செய்யலாம் மேலே கே முதலே போட்டால் இது நல்லா வெந்துடும் மீன் வேகிறதுக்கு வந்து தக்காளி வெந்துடும் அப்போ அதோடய டேஸ்ட் வந்து குறைவாக இருக்கும் இது இப்போ நல்ல தக்காளியை நம்ம மேலே அப்படியே போட்டாச்சு இப்போது கட் பண்ணி மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் அப்படியே போட்டு சரி இது ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வெந்தா அப்படி இந்த தக்காளியும் இந்த பச்சை மிளகாய் அப்படியே வெந்தோடனே அது ரொம்ப நல்ல பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு குழம்பே பார்க்குறதுக்கே ஒரு நல்ல ஒரு தான் இருக்குது அது சரி இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த தக்காளியும் இந்த பச்சை மிளகும் ஒரு வேகிறதுக்குள்ள டைம் மட்டும்தான் அதோடு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சாச்சு மீன் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ்வை சிம்மில் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை இறக்கி மீன் குழம்பு வச்சாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ இதாக இருக்குது பாருங்கள் மீன் குழம்பு போய் சாப்பிடணும் போல இருக்குது சாதத்தில் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிழங்கு அதுக்கும் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டு மூணு நாள் வச்சு சூடு பண்ணி சாப்பிட்டாலும் ஒன்றுமே கெட்டு போகாது ஏன்னா அது நம்ம எல்லாமே வறுத்து அரைச்சிருக்கிறதுனால இது கெட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை எல்லாமே இப்போ மீன் குழம்பு நல்லா கரெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே நம்ம வந்து தாளிச்சு ஊற்றுறோம் தாளிக்கிறது மாதிரி வச்சாச்சு சரி சரி இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் 
ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் அழிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றிருக்கோம் சரி இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடு வரட்டும் நல்லா சூடாயாச்சு நம்ம இப்போ கடுகு போட்டோம் முத நம்ம வெந்தயம் கொஞ்சம் வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் அது ஸ்மெல்லுக்கு இது தாளிக்கும் போது ரெண்டு வெந்தயம் போட்டு தாளித்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சாச்சு அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் வெந்தயத்தை போட்டு கிள்ளி வச்சிருக்க வத்தல் மிளகு அதை அது லைட்டாக பொருந்தவுமே மீன் குழம்பு இருக்கு அதில் நம்ம தாளிச்சிருக்கிறத அழகா பாருங்க எவ்வளவு அழகான ஒரு மீன் குழம்பு ரேட்டி இனி சாதத்துக்கு கூட சாப்பிட்டுக்கிட வேண்டியது வேற எந்த குழம்பும் தேவையே இல்லை இந்த ஒரு மீன் குழம்பு மட்டும் போதும் சாதம் சாப்பிட்றதுக்கு சரி இன்னைக்கு அழகான மீன் குழம்பு ரெடி இது உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருந்துன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஏதாவது கூடுதல் குறை இருந்தாலும் எங்களுக்கு உடனே அறிவிப்பு சரி ரொம்ப நன்றி